coconut oil with hibiscus varangam solvadallam solunga enna ma madam nanu modha or kalya nanu unga per enna en peru anathai anathai madam seri solunga enga veetukar rendu paiyan madam enak rendu paiyana vechi naanga nalla kuri koondu kattu mari enga kudumba nalla vaandukittu irundhom வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது இவர் எங்க மச்சனே இப்ப என்னை கட்டிக்கிட்டவர் மச்சினர்னா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு சித்தப்பா பையன் அவர் விருந்தாடியா வந்தாரு எங்க வீட்டு எங்க ஊர் மதுரை நாங்க இங்க பொழைக்க வந்துட்ட இடத்துல அவர் அங்க இருந்து விருந்தாடி வந்தாரு வந்தவரு இங்க ரெண்டு நாள் தங்கினாரு தங்கிட்டு அப்புறம் நான் இங்கேயே இருந்து வேலை பார்க்க போறேன் லாரியில கிளைனர் வேலை பார்க்க போறேன்ட்டாரு எங்க வீட்டுக்காரர் சொல்லிட்டாரு சரி இருந்து வேலை பார்ப்பான்ட்டாரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு நான் வீட்டு வெளியில இருந்து வீட்டு உள்ள வந்தேன் வாசப்படியில எங்க வீட்டுக்காரரு அப்பெல்லாம் வியாபாரம் பண்ணுவோம் அவரு வியாபாரத்துக்கு போயிட்டார் இப்படி கைய நீட்டினாப்ல எனக்கு நேரம் நான் சரி கைய எதுவும் சூழு எப்படின்றாப்ல போல இருக்கு கைய தட்டிட்டு நான் உள்ள வந்துட்டேன் நான் வர்றதுக்கும் கை நீட்டுறதுக்கும் சரியா இருந்துச்சு கைய தட்டிட்டு நான் உள்ள வந்துட்டேன் உள்ள வந்தோடனே சரி வெளியே போயிட்டாப்ல போயிட்டு மைக்க எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு நம்ம வர்றதுக்கும் கை நட்டுறதுக்கும் வந்து மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் உறுத்தலா இருந்துச்சு நான் அதோட விட்டுட்டேன் நான் என்னால எங்க வீட்டுக்காரர் வியாபாரத்துக்கு போயிட்டு நான் மக்கான நல்லா தூங்கி கிடப்பேன் பசங்க ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுச்சு நான் எப்பவும் பெட்ஷீட் போட்டு சித்திர மாசம் வெயிலுனாலும் போத்திட்டு படுப்பேன் படுத்தனொன்னு வந்து மேல வந்து விழுந்துட்டா படுத்துட்டா நான் மிரண்டு ஐயோ அப்பா எந்திரிச்சு பார்த்தா என்ன ஏது இப்படி பண்றேன்ட்டு சொல்லி நானும் போராடி பார்த்தேன் அதோட நான் கஷ்டப்பட்டு அழுதேன் மூஞ்சி எங்கெல்லாம் பெறாண்டி நானும் போராடி முடியல தப்பு நடந்துச்சு நீ இந்த மாதிரி பண்ணாத ஏதாவது முடியாது நான் அப்படிதான் உங்க கூட தான் இருப்பேன் உங்க கூட தான் இருப்பேன் நான் எனக்கு ரெண்டு பாசம் இருக்கு என் பூர்ச்சம் இருக்காது என் குழந்தை இருக்குது என் குடும்பம் கெட்டது என் குடும்பம் கிடையாது அவர் யாரும் எங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு <laughs> வரல <laughs> 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 
அஞ்சு பொண்ணுக்கு பெருமாடு பிறந்த தம்பி என் தம்பி செல்ல தம்பி செல்ல அடிமையானவர் அவர் வீட்டுக்காரு தெரியாது அப்பவும் தெரியாது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் தெரியாது ஒரு நாள் வந்து சோறு போடுன்னு இருக்கேன்னா அப்பளம் குறைச்சிட்டு இருந்தா நான் சோறு போட்டு வச்சேன் சோறு போடும்போது அதுக்கு தொட்டு கொண்டு இல்ல நான் வெங்காயம் மிளகாய் எடுத்து போட்டு அப்பளம் பறிச்சிட்டு ஏன் நான் தம்பி தொட்டு கொண்டு கூட இல்லையா இல்ல நான் ஒண்ணு கூட இல்ல சரி இருப்பா நான் போய் கடையில வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவருக்கு யாருக்குமே யாராவது சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அதை சந்தே முடிச்சுட்டா இவர் வெளியே போய் இருப்பா நான் தொட்டுக்க வாங்கிட்டு போயிட்டு போயிட்டு கடைக்கு போங்கடியுமே என்னை இறுக்கி பிடிச்சி மல்லு கட்டின இவர் போனவர் பகுதி வேலையில திரும்பி வந்துட்டார் திரும்பி வந்து பார்த்தோன்னே இவன் என்னை புடிய விடலை விடாம போடு என்னடா பண்ணு என்னடா பண்ணிட்டு கேக்குற அப்படியே விட்டு எரிஞ்சிட்டு ஓட்டான் என்ன தள்ளி ஓடவ என்ன வந்து பாடி அடிச்சு 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 எனக்கு தோறா பண்ணி எனக்கு தோறா பண்ணி நான் என் புருஷன் தோறா பண்ணு வீட்டுக்கு வராத ராணி எங்கேயாவது போய் இருந்து கேட்டார் அவன் துணியெல்லாம் கொடுத்து அடிபிட்டார் வேணா அந்த அம்மளுக்குள்ள உன்னை கொலை பண்ணா என் தம்பி போயிடுவேன் இங்கிட்ட என் பொண்டாட்டி கொண்ட என் குடும்பம் போயிடுன்னு ஒண்ணுமே பண்ணாம துணி எடுத்து கொடுத்து அடிபிட்டார் போய் வாடகைக்கு இருந்தான் வாடகைக்கு இருந்துட்டு என்ன பண்ணுவான் அதே மூல இவரே வாரத்து போனா வந்துருவேன் இவன் என்ன பண்ணிட்டா நீ உன்னை விடவே முடியாது நான் செத்தாலும் சாவேன்ட்டா அப்பன்னா நான் இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது என் புருஷனு துறவு மணிக்கிட்டு நீ என்ன வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியுமா நீ நான் உனக்கு சோறு போட முடியாதா நான் குழந்தை பேத்து கொடுக்க முடியாது குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டேன் நான் ரெண்டு குழந்தையோட உனக்கு குழந்தை பேத்து கொடுக்க முடியாதுன்னு குழந்தை தானே குழந்தை எனக்கு ரெண்டு பையன் இருக்காங்க அந்த பையன் ரெண்டு பையன் இருக்காங்க எனக்கு போது எனக்கு குழந்தை வேணாட்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடிமா இப்ப இருபது ராஜீவ் காந்தி சேர்த்து ஒரு வருஷம் எனக்கு வருஷம் எல்லாம் ஞாபகம் இல்லை இப்ப அதுவும் பதினேழு வருஷத்துக்கிட்ட இருக்கு மேடம் என் பசங்களாம் சின்ன சின்ன பசங்க ஸ்கூலுக்கு போனா இப்ப அவன் கல்யாணம் பண்ணி அவனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பசங்க எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போகுது இந்த டைம்ல இப்படி இங்க வந்து சொல்றீங்களேமா உங்க பசங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் மேடம் தெரிஞ்ச அவங்க கூட தான் என்னை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்களே எல்லாமே பசங்க என் மருமக இருக்கும் போதே வந்து பசங்க கூட சேர்ந்து இருந்தேன் மேடம் ஒரு வாய் அதான் கல்யாணம் பண்ணி என்னாச்சு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் கூட வாழ முடியுமா கேட்டீங்க கேட்டேன் குழந்தை பெத்து கொடுக்க முடியாதுன்னு கேட்டேன் என் பிள்ளை ரெண்டு பையன் இருக்கு எனக்கு போதும்னு நாங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிட்டு யாரு நீங்களும் அவரும் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிட்டு தம்பியும் கூட்டம் போய் திருப்பூர்ல போய் குடும்பம் நடத்திட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் பணம் அதெல்லாம் வச்சிருந்தோம் அந்த பணம் செலவாயிடுச்சு செலவாயிட்டோன்னு அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணிட்டாரு அண்ணா எல்லாம் அழுகுறாங்களா நீ வண்டி ஓட்ட போறேன்னு இங்க வந்துருவாரு என்ன அங்க விட்டுட்டு இங்க வந்து அவங்க சொந்த பந்தத்து கூட பேசிட்டு இந்த கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறாங்க மாமா வீட்டுல பேசுறது பண்றது அப்புறம் திருப்பி வர்றது வண்டி கிடைக்கலன்னு வந்துருவாரு இது போல பண்ணிக்க இருந்த அவளை கொண்டு வந்து விட்டுருதா நீ என் வச்சிட்டு இருக்க நம்ம பொண்ணு நான் கட்டித்தாரேன் அவன் என்ன பண்ணிடுவாருன்னு இவங்களுக்குள்ள பேசிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது இதை என்ன பண்ணிட்டாரு எங்க அண்ணன் அழுகுறாரா எங்க அண்ணன் பையன்களா அழுகுறா நீ வந்துரு வீட்டோட போய் ஒண்ணு விட்டு போய் அவரு தாலிய கலத்தி உண்டியல்ல போட்டு நான் அவரு தாலியோட அந்த பாவத்தை எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அவரு தாலிய கலத்தி உண்டியல்ல போட்டு நீ தனியா எனக்கு தாலி கேட்டுரு உன்னோட வந்ததுக்கு என்னன்னா முருகன் படத்துல வச்சு நான் அந்த கோயில்ல கல்யாணம் முடிக்கலாம் இல்ல வேணா எதுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான் முருகன் படத்துல வச்சு ஒரு மஞ்ச கவர் வாங்கி ஒரு கிழங்கு வாங்கி தாலி கேட்டுட்டு திருவத்தண்ணில போயிட்டு அப்புறம் எப்படிமா வாழ்ந்தீங்க அப்புறம் நான் வாழ்ந்த மேடம் அதுக்குள்ள தான் காலையில பாக்குறேன் கதவு தட்டினாங்க 
நான் எப்போ விடுஞ்சின்னு கூட தெரியல கதவு தட்டினா சரி வீட்டுக்காரம்மா தான் தட்டுறாங்கன்ட்டு திறந்தேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் பின்னாடி வந்துட்டார் தெரியுது இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க அவங்க வந்து சரிம்மா அழுவாதம்மா வாம்மா எல்லாமே ஒன்னா இருக்கலான்றாருமா உங்க வீட்டுக்காரர் முத எப்படி இருந்தீங்களோ அப்படியே ஒன்னா இருந்துக்கிறலான்றாரு என் குழந்தைங்களை பார்க்க ஆள் அழுகுறாருமா நீ வந்துருமா எதுமே வேணாமா அவனும் ரெண்டு பேருமே வந்துருங்க வீட்டோடன்றாருமான்ட்டு சரின்னு நான் ரெண்டு பேரும் நான் வர முடியாதுன்னு முடியாதுன்னு சொன்னா அவங்க ஆளுங்க எல்லாம் மிரட்டிருக்காங்க உன் பொண்டாட்டியை தூக்கில போட்டு தான் தூக்கி விட்டுருவான் எங்கனால அவன் என் பையனை பிடிச்சிக்கிட்டு உன் பொண்டாட்டியை சாவடிச்சிருவான் உன் பொண்டாட்டியை ஏச்சு நீ கூப்பிட்டுட்டு வந்துருன்னு அந்த பையனோட மாமா அப்ப நீங்களும் ரெண்டு புருஷனோட வாழ்ந்தீங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க மேடம் கூட்டிட்டு வந்து நான் எங்க வீட்டுக்காரர் கூடயும் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தோம் மேடம் ஒன்னா இருக்கும்போது இவரு மாமா வீட்டுக்கு போறது பேசுறது பொண்ணு பார்க்க கல்யாணம் பண்ண போறாங்க எங்க அம்மான்னாங்க நான் கல்யாணம் பண்ணா நான் விட முடியாதுன்னு நான் விட முடியாதுன்னு அப்ப நான் என்ன பண்றது குழந்தை வேணும்னு எங்க அம்மா கேக்குறாங்க அன்னைக்கு சொன்னேன் இல்ல குழந்தை இருக்காதுன்னு இன்னைக்கு எப்படி குழந்தை கேக்குறேன்னு இல்ல அவங்களுக்காக வேண்டி ஒரு கல்யாணம் பண்ணிடுறேன் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் எங்க வீட்டுக்கார் சொன்னாரு உன்னை ஆள் வச்சு சாவடிக்கணுன்றாங்க நீ ஒத்துக்கிட்டுதாமா ஆகணும் என்னை தினம் மிரட்டுறானுங்கம்மா என்ன சாவடிக்கிறேன்றானுங்கன்னு சொன்னாரு இல்ல நான் என்னை சாவடிச்சாலும் பரவாயில்ல நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டு ஒத்துக்க மாட்டேன்னா இவங்க எப்படி நிச்சயம் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது முத ரெண்டு இடத்துல பொண்ணு பார்த்தாங்க அவங்க பொண்ணு பார்த்தவங்க பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க நீ முத ஒரு பொம்பளைய கூட்டிட்டு போய் நீ கல்யாணம் முடிச்சிருக்கேன்ட்டு பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் இவங்க சொந்தக்காரங்க வயசு நாங்க கொடுக்குறோம் என் பையனை காப்பாத்துறது இவங்க மாமா தாய் மாமன் அம்மா கூட பிறந்த மாமன் இவங்க பொண்ணு கொடுத்துட்டாங்க பொண்ணு கொடுத்தா கல்யாணம் பண்ண டேட்ல வந்து எனக்கு தெரியும் இவங்க ஊர்ல போய் கல்யாணம் பண்ண போறாங்க மதுரையில போய் கூட்டிட்டு போய் நானும் ம அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது மதுரைக்கு போறாங்க நாளைக்குன்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் போறாங்க நாங்க எனக்கு தெரியாது என்னன்னு கேட்டேன் மதுரைக்கு என்ன வேலை பொண்ணுக்குன்னு பார்க்க போறீங்களா பழையபடி இல்ல நான் பொண்ணெல்லாம் பார்க்க போல ஒண்ணு விட்டுணும் பொண்ணெல்லாம் பார்க்கல அப்புறம் பார்த்தா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்றாங்க கல்யாணம் ஆயிட்டு இங்க வரட்டும் பேசிக்கிறேன்னு நான் நீங்க அழுது என்னம்மா நம்ம குடும்ப தலைச்சிரு வாங்க அவங்க அடியால் மாதிரி இருக்கிறாங்க நிறைய ஆள் இருக்கு எது பிரச்சனை பண்ண கல்யாணம் ஆகி நாலு நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாங்க நீ இந்த மாதிரி மோசம் பண்ணிடப்பா அப்படின்னு சொல்லி கதர்னே கத்துனே பிடிச்சி எழுது தெரியாது <laughs> அடிப்பட்டு <laughs> 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 காலை எடுக்கணுன்ட்டாங்க காலை இதோட எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு அப்பயும் கேக்குற தம்பி வந்து பார்த்தானான்னு கேட்டாரு அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல தம்பி வந்தாதான் என்ன பாக்க எடுக்க எப்படி அவர் வரும் வரல மாட்டேன்பான்னு சொன்னேன் சொல்லி வீட்டுல ஒரு மாசம் கூட்டிட்டு வந்து நானும் பார்த்து அந்த காலை எடுத்து போய் சொல்றாங்க மேடம் என்ன நடந்தது அவங்ககிட்ட வந்து உண்மையாவே அவங்க வீட்டுல நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட வீட்டுல தங்கிட்டு இருந்தேன் அண்ணன் வீடுன்ட்டு 
அத அத வச்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு இப்போ வந்து என்ன நடந்துது சொல்லுங்க அங்க தங்கிட்டு இருந்தீங்கல்ல அப்ப என்ன நடந்துது தங்கிட்டு இருந்தாங்க மேடம் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நீ என் கூட இரு கல்யாணம் முடிக்க வேணாம்ன்றாங்க வேண்டாமா என்ன ஏன் போய் சொல்றீங்க ஏன் போய் சொல்றீங்க நான் போய் சொல்லல மேடம் உண்மை சொல்றேன் அதான் கல்யாணம் முடிக்க வேண்டாம் என் கூட இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்களா ஆமா ஆமா மேடம் என்ன பண்ணீங்க நீங்க அந்த குடும்பத்தை அந்த குடும்பத்தை வந்து சேம்பர்ல அவங்க இருந்தாங்க சேம்பர்ல இருக்கும்போது நாங்களும் தனியா வேற ஒரு சேம்பர்ல இருந்தோம் மேடம் சேம்பர்ல இருக்கும்போது இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்க அம்மா அவங்க எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்புறமே எங்க அம்மா வந்து எப்பவுமே இங்க இல்ல எங்க அப்பா மட்டும் தான் இங்க இருந்தாரு எங்க அப்பா எங்க அக்கா அவங்க எங்க அக்கா அவங்க வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்புறமே வந்து நாங்க விநாயகர் நகர்னு ஒரு ஊர்ல அங்க போய் தங்கியிருந்தோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டுகள்லாம் அப்ப வந்து எங்க அம்மா மறுபடியும் இங்க வந்திருந்தாங்க ஒரு நாள் எங்கிட்ட பணம் இது வாங்க பார்த்துக்கு வரும்பொழுது எங்க அண்ணனை பார்த்துட்டு எங்க அண்ணனை பார்த்து எங்க அண்ணனை பார்த்துருக்கிறேன் அன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் வருவாங்க போவாங்க எல்லாருமே ஏன் தம்பி என்னடா அங்க தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே வேறாண்டு கூட்டு வந்துட்டாங்க அப்புறமே நான் வேணாண்டே நானும் என் தம்பி மூணு பேரும் அங்க இருக்கேன் அம்மாவை பலாத்காரம் பண்ணீங்கன்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க சத்தியமா இல்லங்க பலாத்காரம் சத்தியமே இல்லையா ஆமா சத்தியம் பலாத்காரம்னா சத்தியம் கூட மாட்டேங்க நீ நாலு பிள்ளைக்கு பொதுவா அந்த மாதிரி இல்ல சத்தியமா நான் உங்களுக்கு மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்கள சத்தியமா இல்லையா அது மேல சத்தியமா சொல்றாங்க அவங்க பலாத்காரம் என்ன தாங்க அவங்க வலுவந்தமா புடிச்சு எழுத்துக்கு வருவாங்க அட பாவி நீ உருப்படுவியா என்ன நல்ல பாவி அங்க ரெண்டு பேசு ரெண்டு பேசு நீ ஆம்பள அடி இருக்க கூடாது தூக்க மாட்டி தொங்கணும்டா நீலா இந்த கோம பொளைக்கிறது மேல சட்ட வாழ்க்கையே <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன சண்டை அங்க போறேன்ட்டு இங்க யாருக்கிட்ட அட்ரஸ் வாங்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு திருத்தணி கூட தெரியாது திருப்பதிக்கு போயிட்டேன் மேடம் பஸ்ல ஏறி அங்க போய் தான் உட்காந்து இருந்தோம் அங்க போன பிறகு தான் திருத்தணி அவங்க ஒருத்தர் இருந்தாரு அப்ப போன் வசதி எல்லாம் இல்லைங்க மேடம் இல்லைன்ற போது அவங்க போன் வசதி அந்த அட்ரஸ் காமிச்சு அது நறுக்கில் இந்த ஒரு ஊர் இருக்குது அங்க அங்க போன அந்த அட்ரஸ்க்கு என்னத்துக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னு கேட்டா உன்னை வந்து சண்டை போடுறாரு அவங்க கூட ஓடி இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் ஒரே வீட்டுல நீங்களும் உங்க அண்ணனும் இந்த அம்மாவும் சேர்ந்து வாழ்ந்தீங்களா ஆமா மேடம் எங்க அண்ணமா இங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பெரிய பசங்க நானும் இருந்தேங்க மேடம் நான் தான் சேம்பர்ல இருந்து இங்க வரவங்க தான் வர வச்சவங்களே ஆனா இவங்க இல்ல எங்க அண்ணன் வர வச்சாருங்க ஏன்னா தம்பி அங்க இருக்காங்க இல்லன்ட்டு என்ன வயசு உங்களுக்கு அப்போ இருபத்தி மூணு வயசு நீங்க பலாத்காரம் பண்ணல நான் பண்ணலங்க அவங்களா தாங்க என்னை புடிச்சு எழுத்துக்கு போயிட்டாங்க நீ அவ கூட சுத்துற இவ கூட சுத்துற இன்னைக்கு சத்தியம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் மேடம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க யாரு கூட அவங்களை பலாத்காரம் பண்ணல பண்ணலங்க பண்ணல அவங்க தாங்க என்ன புடிச்சு எழுப்பு வரும்போது <laughs> 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 ஏற்கனவே <laughs> 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 திருத்தணி கோயிலுக்கு போன அன்னைக்கு தான் ஊருக்கு எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் கூப்பிட்டு வந்த மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துங்க எங்க ஊர்ல விசாரிங்க எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு வந்தாங்க நான் கூட்டிட்டு போனாங்க நான் தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் போட்டு எங்க எங்க மச்சா இருக்கிறாரு எங்க அக்கா வீட்டுக்காரரு எங்க அக்கா வீட்டுக்காரரு இருக்கிறாருங்க வாங்கன்னு கூட்டு வந்து இங்க இங்கதான் இருக்கிறாங்க எனக்கு முடியாது என்னால வச்சு டார்ச்சர் இவங்க ஓயாம பண்ணுவாங்க நாங்க கூப்பிட்டு வந்து வீட்டுல விட்டுற அப்படின்னு சொல்லி வர சொல்லி அவங்கள்ட்ட அனுப்பி விட்டாங்க இவங்க உங்களை ஆமாங்க எங்க பார்த்தாலும் வாங்க அப்புறம் மராவதாட்டிங்க வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்க எங்க அம்மா அவங்க ஊருக்கு கூட்டிட்டாங்க அங்க தேடி வந்துட்டாங்க 
வந்து <laughs> வண்டி போறேன்னு பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு நைட்ல வந்து படுக்க வேணாம் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாம வந்து படுக்க வேணாம் வந்து பாடுற எனக்கு படுக்க வேணாம் இந்த அலுப்ப சொக எனக்கு வேணாம் எனக்கு உரிமையோட அம்மா சாப்பிட்டியா என்னால செய்யற யாருமே இல்ல மேடம் என் பிள்ளைங்க எனக்கு புரியல நீ என்னமா பேசுற என் பிள்ளைங்க எல்லாம் விட்டுட்டு என் சொந்த மனதெல்லாம் இறந்துட்டேன் எனக்கு எனக்கு சொந்த உங்களை எப்படி நான் புரிய வைக்கிறது சொல்லுங்க <laughs> இவருக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க புருஷனோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்களா புருஷனோட வாழ்ந்துட்டு இருந்த மேடம் ஆனா ரெண்டு பேர் இவர் எப்பவும் போல என் குடும்பத்துல வருவாரு போவார் ரெண்டு பேரும் தான் வாழ்ந்துட்டு வரவே மாட்டேன் மேடம் அதுக்கப்புறம் எப்ப பிரிஞ்சேங்க உங்க புருஷன் கிட்ட என்ன உங்க புருஷன் இறக்கறது வர ரெண்டு பேரும் இப்பயும் ஒன்னா ரெண்டு பேர் கூட இருக்கு மேடம் இப்பயும் ஒன்னா தான் இருக்கு பிரியல கேங்க பிரியல நான் உங்க பசங்க உங்கள விட்டுட்டு போனாங்க எங்க வீட்டுக்கார சேர்த்து உடனே போயிட்டாங்க என் பையன் இன்னொரு பையன் லவ் பண்ணி ஒரு பொண்ண கூட்டி போயிட்டான் அவன் சின்ன வயசுல அப்ப நான் அதை விசாரிக்க வந்தாரு இப்படி பண்ணிட்டானே அது ஒரு ஜாதி விட்டு ஜாதி போயிட்டான் சரி போ இப்படி போயிட்டானே ஜாதி விட்டு ஜாதினு வந்து என்ன திட்டினாரு எப்படி புள்ள வளர்த்த வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு திட்டினாரு இவர் திட்டுறாரு திட்டுறாரு திட்டுனோடனே சேர் எடுத்து அது போட்டு பண்ணாரு தப்பு இல்ல உக்காந்து இருந்தாரு சேர் எடுத்து போட்டு உக்காந்தாரு உக்காந்துட்டோடனே என்னைய கைய புடிச்சு இழுத்து கட்டி புடிச்சு மடியில உக்காரு ஏ மருமக இருக்கிறாப்பா விடுப்பா மருமக இருக்கிறான்னு நான் போறேன் இந்த பொண்ணு அந்த சட்டம் கேட்டதும் மருமக வீட்டுக்குள்ள இருந்த மருமக வந்து எட்டி பாத்துச்சு இவர் நம்பல மருமக என்ன வெண்ண அவனால அப்படின்றாப்ல அந்த பொண்ணு வந்து எட்டி பாத்துச்சு அப்பதான் நம்பினாப்ல மருமக இருக்கு போல இருக்கு ஐய நீ நான் நம்பலன்ட்டு அப்படியே தள்ளி விட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இருந்துட்டு வெளியே போயிட்டாப்ல அத போய் மருமகள இவங்க பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லிருக்காப்ல இப்ப இருக்க சின்ன பொண்டாட்டி கிட்ட மாமா இப்படி வந்தாரு இப்படி நடந்து நடந்துச்சு சண்டை அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சதுதான் மேடம் எங்க வீட்டுக்குள்ள அது வரைக்கும் இவ பொண்டாட்டி வருவா பிள்ளைங்க நடந்துச்சா இல்லையா நடந்தது அது எப்படி கேட்டீங்கன்னா நைட்ல போய் தேடி போனா உங்க பையனை தேடி போனவனே இவங்களும் வந்தாங்க கூப்பிட்டாரு <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 எங்க சேம்பர்ல நான் தனியா இருந்தேன் 
வேணவே வேணாம்டா ஓ வர சொல்ல நீங்க போய் இப்படி தப்பு பண்ணுவீங்களா தப்பு பண்ணுறதுக்காவே அவங்க பலாத்காரத்துக்கு அவங்க என்ன குப்பி வச்சிருக்காங்க நீ உங்கள அவங்க பலாத்காரம் பண்ணாங்களா நீங்க அவங்கள பலாத்காரம் பண்ணல அவங்க தான் என்ன வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க உங்கள பலாத்காரம் பண்ணாங்களா பலாத்காரம்ன்றது பண்ணல நீங்க தான பலாத்காரம் பண்ணீங்க பலாத்காரம்னா வேணும்னு கூட்டு போனேன்னு சொல்ல வரீங்களா ஐயோ ஒண்ணுமே தெரியாதா உலகத்துக்கே கேடியாச்ச பண்ணி கட்சி அரசியல்ல இறங்கிட்டாராம் இப்ப பரவால நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க நான் போய் இருக்க மாதிரி நான் போனேன் போய் இந்த மாதிரி சொன்னேன் நைட்ல நைட்ல வரது இது வேணா சார் உங்க டேஷன்ல வேணா நம்ம பிள்ளை வேணா புருஷ வேணான்னு எழுதி கொடுத்துட்டு போய் அவரோட வாழ்ந்த இப்ப என்ன சொல்றாரு நீ நான் நைட்ல தான் வருவேன் என் குடும்பத்துக்கு தெரிஞ்சா என் குடும்பத்துல கொலப்படி ஆயிரும் என்றாரு இன்னும் எனக்கு வயசாயிருச்சு நான் நைட்ல என் பேர் தனிக்கொடி தனிக்கொடி உங்களுக்கு பசங்க எல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச எவ்வளவு மோசம் அதுக்காக தாங்க மேடம் நான் வேண்டவே வேணான்னுட்டு இந்த நான் எங்க அண்ணன் சத்தம் எங்க அண்ணன் சத்தத்துக்கு முன்னாடி இருந்தேன் மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல தனிக்கொடி இருந்தா பேச மாட்டேன் உருதியா <laughs> நடந்து <laughs> போச்சு <laughs> 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 அம்பிகா <laughs> இப்ப கூட அவர் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஏதோ உனக்கு தெரியுமா அப்படிலாம் இல்ல மேம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு போறாரு அவங்க இதே தான் மேம் அவங்களுக்கு பேச்சே அதுதான் அப்ப அது தன ஆள் வச்சு ஏஞ்சி போறதுக்குள்ள போறதுல இல்ல சரிமா நீங்க குடும்பமா புருஷ பொண்டாட்டிய சந்தோஷமா எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இவங்க தான் எங்களுக்கு பிரச்சனையே எங்க வீட்டுக்கார பத்தி எல்லாம் நான் குறை சொல்லணும் நான் தான் அழிவு போடுவேன் அப்புறம் என்ன அடிக்க வர நான் என்ன அடிக்க மேம் அவங்க ஏன் மேம் ஆள் வச்சு மூணு வாட்டி என்ன ஆள் வச்சு அடிச்சிருக்காங்க மேம் வருமா <laughs> 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 <laughs>
ஓ மாமா மட்டும் போய் கல்யாணம் பண்ணி என்ன விட என்ன பாவி அன்னைக்கு நீ என்ன சொன்ன சரி பால் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்க பாரு அவளை கட்டுல நீ எவனவளுக்கு போக முடியும் என் கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறேன் இல்ல நீ எவனவளை போட்டு படுக்க போற என்ன கல்யாணம் பண்ணி அந்நியாயம் <laughs> பண்ணிருக்காரு <laughs> 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 குடும்பத்துல <laughs> 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 இவனோட ஓடி போனவன் இன்னமும் செத்து என் புருஷன் செத்த சாவுக்கு வரலன்ட்டு இவ விட போட மாட்டேன்ட்டான் சாவுக்கு வரல நான் சாவுக்கு வராதவே வராதேன்னு நான் சாவுக்கு எங்க அண்ணன் செத்த சாவுக்கு வந்தா வரவே வராட்டி இல்லல எங்க அண்ணனை நீ மருந்த வச்சு கொண்டுட்டு இல்ல நீ அவன் கூட போறதுக்கு படுக்கிறதுக்கு என்னைய விட்டு நீ போன உன்னை காலம் மிதிச்சு இணங்க வேலாண்ட மறுநாள் வந்து அடிச்சாப்ல கேளுங்க நீ சொல்றது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்ல ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நீ சொல்றது எல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நீங்க சொன்னீங்க அதுல உண்மை இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாது நீங்க சொன்னதுல ஒண்ணு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நடந்த விஷயங்களை ஏற்றுக்க முடியாது நீங்க ஒட்ட கால அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணாதுக்கு முன்னாடி நீங்க சண்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வேற விஷயம் கணவரோட வாழாம அவரோடைய வாழ்ந்திருந்தீங்கன்னா நான் அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணிருப்பேன் அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கிழங்க பண்ணி நான் இதுக்கு மன்னிப்பு கிழங்க உங்களை வாழ விட வாழ விடுங்க குடும்பத்துக்காக உங்களுக்காக இல்ல உங்க மனைவிக்காக உங்க பாசங்களுக்காக என்ன எப்படி சொன்னா தூக்கி போடுவேன் இன்ன வரைக்கும் இருந்த இல்ல நீ கல்யாணம் மண்ணோட பிரிஞ்சிருக்கலாம் மேடம் நல்லவன் நல்ல ஒரு அப்பனுக்கு ஆத்தாளுக்கு பிறந்தவன் கல்யாணம் மண்ணோட நீ வேணா அவன் குடும்பத்துல என் புருஷனோட சேர்ந்துட்டேன்னு நீ என்ன தொட்டு இருக்க கூடாது வந்து திருப்பி உன் பொண்டாட்டி பிள்ளையோட நீ சேர்ந்திருக்கணும் வீட்டுக்கு <laughs> சமீபத்துல வந்ததுன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நான் கிட்ட போறதே இல்ல மேடம் அதனால எங்க அண்ணன் இறந்து வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷம் இப்ப 
புருஷனோடீங்க <laughs> 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 என்னப்படலாம் <laughs> அதோட்டம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 புருஷன் வந்து சும்மா அவருக்கு அவங்களுக்கு புருஷன் மேல மரியாதை இருக்கு ஆனா அட்ராக்ஷன் பூரா இவர் மேல என்ன பாருங்க அசிங்கப்பட்ட மேடம் புருஷன் மேல பாச இருக்க மரியாதை இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா புருஷன் அதுக்கு மட்டும்தான் என் புருஷன் எவ்வளவா கெவுருமா வச்சு வயசாச்சு இல்லமா அவங்களுக்கு நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன வெயில போகும்போது நல்லா இருக்கா சாப்பிட்டியா கொண்டு என்ன கேக்கணும் 
அந்த தப்பான எண்ணமோ அந்த பாய் படுக்கைக்கு நான் அலைஞ்சு நான் கூப்பிடல சரி எனக்கு அவன் என்ன உயிர் பாவம் வரைக்கும் நான் தூக்கி போடுவேன் பாரு அந்த ஒரு சொல்லுக்கு நான் சாதுறவேன் ஒத்துக்க <laughs> எனக்குன்னா <laughs> 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 எனக்கு அவன் துணையா இருக்கணும் தனியா ஒதுக்கணும் ஆனா அசிங்கத்துக்கு துணை இல்ல எனக்கு ஒரு துணையா எனக்கு துணையா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து உங்களை பாத்துக்கலாம் முடியாது அப்புறம் அப்பப்போ <laughs> 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 அவங்களாவே <laughs> பண்ணோம் <laughs> உங்க மேல அவங்களுக்கு வந்து பாசம் இருக்கணும்னா நீங்க அது மாதிரி நடந்துக்கணும் இப்ப நான் உடம்பு சரியில்லாம கிடைக்க மேம் எல்ல எந்த நாளையுமே இல்ல என்ன யாரு பாப்பா நான் அனாதியா போனுமா எல்லாத்தையும் உதவியும் பண்ணி இவங்களை வாழ வச்சுட்டு நான் அனாதியா நீங்க வாழ வச்ச வாழ வச்ச என்ன பண்ணறது தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு வாழ வச்ச வாழ வச்ச என்ன சின்ன வயசுல தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ ஒரு தவற பண்ணிடுறோம் அதை அப்படி ஈஸியா கடந்து போயிடலாம் எல்லாம் சரியா போயிடும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பாத்தீங்களா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அந்த தவறு வந்து அவரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பாடம் ஒழுக்கமா வாழறது வந்து ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அத ஒழுக்கத்தை விட்டுட்டோம்னா வாழ்க்கையில எப்பவாவது ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம போய் நிக்க வேண்டி இருக்கும் நாளை மறுபடியும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி சொல்வதெல்லாம்